It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Arrivé dans Tbilisi, enfin dedans. Oui. Je trouvé une file où se mettre. Maintenant, on va rentrer dans le dur. On est à Tbilisi. On vient de se garer au parking souterrain. Il fait entre 38 et 40. Euh, je passe devant le Parlement. On est, je suis dans l'avenue Roustavelli. Et là, je suis parti pour acheter une carte SIM pour le téléphone, pour essayer d'avoir Internet. Sur les conseils de Sophie et Nicolas, qu'on devrait voir ce soir, qui ont leur chaîne YouTube, là, qu'on suit depuis un an. Mais ils ont oublié de me dire que c'était à l'autre bout de la rue et que j'allais faire un semi-marathon pour avoir une carte. À visiter une capitale quand il fait 40, c'est bon, ça. L'endroit où on était le mieux, c'était le parking souterrain, mais il n'y a pas grand-chose à voir. La dame en bleu vient de me proposer un massage. J'ai cru un message, mais non, c'était bien un massage. Bon, j'ai dit non, merci. Là, je suis arrivé où on a fait demi-tour. J'ai pas vu le magasin. Je pense que je vais pas m'en vanter dans la vidéo. J'ai un petit peu honte, là. J'ai pas vu l'enseigne. Je repars. Et puis finalement, j'ai fini par retrouver le magasin, le vrai magasin Macti, avec un gars super cool. Il y a la clim qui m'a fait la manip pour 8 Larry, soit 2,50 euros. Donc j'ai pris ça, ça a l'air de fonctionner. Place de la Liberté de Tbilisi. Un beau quartier. Ah ouais, c'est chic. Ah, franchement, quand t'es comme ça, à mon avis, tu vas chez l'ostéo quand même. Un mélange d'Alexandre Dumas et de Dominique Strauss-Kahn, ça donne à peu près ça. C'est à peu près le gabarit. Costaud le pépère. Hein. Ou alors c'est un poète géorgien du, du 19 e Joli parc ombragé de Tbilisi. J'hésite toujours un petit peu avant de donner le nom des villes parce qu'on en visite tellement que j'ai peur de me paumer. Enfin là, il y a le drapeau géorgien quand même, donc... On est en Géorgie, au nord de Tbilisi, on va à Gori pour se détendre, pour visiter le musée Staline. Un grand moment de poésie. Et il fait pas beau, c'est le premier jour, je crois, du voyage où il fait vraiment pas très beau. Mais c'est bien, ça rafraîchit parce qu'hier il faisait 40 et là maintenant il fait 22. On est à Gori. Alors Gori, c'est une petite ville du centre de la Géorgie que personne ne connaît ou presque. Mais il s'est passé quelque chose d'assez important pour l'histoire de l'humanité ici. Euh, Staline y est né. Alors c'est pas ce que l'humanité a fait de mieux, mais il est né ici et ça c'est son musée. On va visiter le musée Staline. Voilà, gros sourcil devant le musée Staline et plus particulièrement le wagon avec lequel il s'est rendu à Yalta quand même. Parce qu'il avait peur de l'avion, donc il a pris le train. La maison de Joseph. L'endroit où il a vécu jusqu'à ses 4 ans. Ils l'ont conservé dans son état d'origine. Pas, pas Joseph, hein, la maison. Bon, vu comme ça, c'est quand même un peu austère. Il n'y a pas trop de fenêtres. C'est peut-être pour ça qu'il est devenu aussi agressif. Il est beau, là hein il a l'air tranquille là, on dirait pas qu'il a massacré 12 millions de personnes. Jojo entouré de ses parents. Bon, qui ont l'air quand même de gens particulièrement normaux, hein. Les pauvres. Le prof de maths de Staline. Enfin, Joseph Dougashvili. Un beau portrait de papy Jojo. Il est gentil, là. 
Si tu viens en Géorgie euh, du nord-ouest, n'agresse pas les petits acacias. Non, c'est pas une contrepétrie, mais ils sont bien équipés. Ça va comme épine là, c'est bon Ah oui, il faut pas tomber dedans, il hein. faut même pas rouler dessus. Entrée du monastère de Gelati. Déjà, on va se viander. Ah, c'est vrai que c'est lumineux. La tombe du roi qui s'est fait enterrer là et qui, euh, qui devait être... Euh... David IV le bâtisseur. David IV le bâtisseur, je le savais, je crois. Je crois. Qui devait être piétiné par les pèlerins et les marcheurs, mais aujourd'hui, les gens ne le font plus par respect. Tu as lavé les pattes avant de manger Ouais. T'es pas allergique au gluten, t'es sûr Ouais. Finalement, on va quitter la Géorgie parce qu'ils annoncent un temps pourri pendant presque une semaine et on ne pourra pas euh, aller sur les pistes de la région de Mestia et de la Svaneti. Donc, euh, on va redescendre en Turquie. On va essayer de passer la frontière ce soir si on peut ou demain au niveau de Batoumi. Mais je vous présente quand même euh, le club des ados local. Comment vous allez Ça va Tu vas bien <rire> Comment ça va Vous êtes drôle, vous êtes hyper drôle. Hein ah ouais, vous êtes hyper drôle. Vous me rappelez vaguement quelqu'un. Mais je ne dirai pas qui.